എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യൂട്യൂബ് ലൈവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചത് അതിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു റിലേഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് അതിൻ്റെ തേറി പാർട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നതാണ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രൂ സാർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെയിൻ റൂളുമൊക്കെ സാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വേണ്ടി വരും അത് ഓൾറെഡി സാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാൽക്കുലേഴ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് രണ്ടാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്പർ ത്രീ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് നമ്പർ ഫോർ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്പർ ഫൈവ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇൻക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ത്രീ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് ആണ് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ടാൻജൻ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മളുടെ റിലേഷനൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചത് ഈ വർഷം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതിലൊരു ടാൻജൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോർമലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് വളരെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമം ഇത് ഒരു അല്പം ലെങ്തി പോർഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ലോക്കൽ മിനിമം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് അപ്സലൂട്ട് മാക്സിമം അപ്സലൂട്ട് മിനിമം ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലുണ്ട് ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമയാണ് കുറേ ലെങ്തി പ്രോബ്ലംസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന പോർഷനാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ തീർപ്പാട്ട് പറയുന്നതിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ എന്നൊരു വേരിയബിളും എക്സ് എന്നൊരു വേരിയബിളും അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് എക്സ് എന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നും വൈയെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്
ചില പ്രോബ്ലംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന് ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ട് ആർ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടും അല്ലേ ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് കുറയുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കുറയും അതായത് ഏരിയ റേഡിയസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ കേസിൽ ആ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ക്യാപിറ്റലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി റേഡിയസ് ആർ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തും സ്പെയറിൻ്റെയും പോണിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈയും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സും ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡെറിവേറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ചില കേസ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും അത് എവിടെയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ വൈ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് take dy by dx as positive and if y is decreasing with respect to x take dy by dx as negative so adyam orthirikkanda ithrayum karyangalana onnu derivative inde physical meaning ivide ichittunde endana dy by dx it is the rate of change of dependent variable y with respect to independent variable x അതുപോലെ ഏത് കേസിലാണ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു രണ്ട് തിയറി പാർട്ടുകളുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോവാം അതിൽ ആദ്യത്തെ പറയാനുള്ളത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില എന്താണ് അതേപോലെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിലാണ് അതിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തരും അതേപോലെ മാർജിനൽ റവന്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ തരും അല്ലെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ തന്നിട്ടായിരിക്കും മാർജിനൽ റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടായിരിക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് അന്നേരം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇതാണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇതിനെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമുല ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ മാർജിനൽ റവന്യൂവിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇതാണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇത്രയുമാണ് ഡെറി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനകത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ട തിയറി പാട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഡെറിവേറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് പിന്നെ ഏത് കേസിലാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവായിട്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമുല ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂവിൻ്റെ ഫോമുല ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ദി വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഇസ് ദി സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് വെൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ എഡ്ജ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക ഒരു ക്യൂബിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ആ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈ ഇഫ് വൈ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ടേക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആസ് പോസ
ഇനി അതിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയത്തെ വി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് എന്ന റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അരം സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് എസ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ആ എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് അതേപോലെ ആ ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഞാൻ എസ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ ആ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താ ആറ് സ്ക്വയർ സർഫസുകളാണ് ആകെ ഉള്ളത് അതൊരു അതിൻ്റെ ഏരിയ വരുമ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വോളിയം വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഇനിയും തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അരം വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വി വോളിയം വി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അതായത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് എന്ന റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡെറിവേറ്റീവ് പഠിച്ചപ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ എന്ന പോയിന്റിൽ വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇവിടെയും ഇൻക്രീസിങ് വെൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ എഡ്സ് ഈ സ്റ്റോൾ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അന്നേരം ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എഡ്ജ് ട്വൽവ് ആകുന്ന ആ പോയിന്റിൽ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അന്നേരം ഡി വി ബൈ ഡി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ഞാനിത് അങ്ങ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം അണ്ടേ ഞാൻ ആ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തൽക്കാലം വണ്ണം എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അരം വി എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് എക്സ് ക്യൂബിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിലാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പക്ഷെ ഞാൻ എക്സിലല്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടീയിലാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഏത് വേരിയബിളാണ് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടി ആണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് ചേർക്കുക ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ ഡി വി ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റിവിച്ച് എംപ്ലോയീസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അത് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് എസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷന് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അതിന് ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് വണ്ണിനെ ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ആ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാ
അതുപോലെ ഈ ത്രീയും സിക്സ് റൂട്ട് ഇവിടെ ടു വരും ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു വരും തേർട്ടി ടു താഴെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ബൈ എക്സിന് കിട്ടി എനിക്ക് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി കിട്ടി ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടി പക്ഷെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എഡ്ജ് ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അന്നേരം ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു ഇതിനകത്തേക്ക് ആ ട്വൽവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽ ഈക്വൽ ടു എത്ര വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വോളിയത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി വി ബൈ ഡി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് സർഫസ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എ ലാഡർ ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് ലീനിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ വോൾ ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ലാഡർ ഈസ് പുൾഡ് അലോങ് ദി ഗ്രൗണ്ട് എവേ ഫ്രം ദി വോൾ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഓൺ ദി വോൾ ഡിക്രീസിങ് വെൻ ദി ഫുട്ട് ഓഫ് ദി ലാഡർ ഫോർ മീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദി വോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ഒരു ലാഡർ അഞ്ച് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു ലാഡർ ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആ ഭിത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ ഒരു ലാഡർ ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആ ഗ്രൗണ്ടും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചേക്കുക ഈ ലാഡറിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ആ ലാഡറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്നുണ്ടേ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കാൻ നോക്കി ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ലാഡർ എന്നുണ്ടേ ഈ ലാഡറിൻ്റെ ചോട്ട് ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഈസ് പുൾഡ് അലോങ് ദി ഗ്രൗണ്ട് എവേ ഫ്രം ദി വോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുക ഈ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് അകലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നീക്കുക അത് വലിച്ചു നീക്കുന്ന റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഇത് നോക്കിയേ ഈ ലാഡർ താഴെ നിങ്ങളോട് വലിച്ച് നീക്കുമ്പം ഈ ഹൈറ്റ് കുറയും അല്ലേ കാരണം ഇത് ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലേ ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ലാഡറിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് എക്സ് എന്നും ഇതിനെ വൈ എന്നും കൂടെ വിചാരിക്കുക ആ ഹൈറ്റിനെ വൈ എന്നും ആ താഴെ ടച്ച് ഇരിക്കുന്ന ആ ബോട്ടവും വോളിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എക്സ് എന്നും എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് ബോട്ടോ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടും വൈയുടെ ലെങ്ത് കുറയും ആ എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാണ്ടേ ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ലാഡർ ഈസ് പുൾഡ് അലോങ് ദി ഗ്രൗണ്ട് എവേ ഫ്രം ദി വോൾ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അന്നേരം ആ എക്സിനുണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുമോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുമോ കാരണം ഇത് വലിച്ച് നീട്ടുമ്പോൾ എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് അതിന് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും ഗിവൺ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതാം ഗിവൺ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം ആണ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടീൽ ആണ് ഡെറിവേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ നോക്കി ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഓൺ ദി വോൾ ഡിക്രീസ് ഈ വൈ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു കാര്യം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവസാനം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യ സെക്ഷനിൽ അത് പറഞ്ഞു ഈ വൈ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ
from the triangle x square plus y square is equal to 5 square 25 that is our function we will dy by dt dx by dt is equal to 5 square 25 that is our function we will do one thing 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 how fast is it height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall so we will do one thing we will do one thing we will do one thing at a particular point ds by dt when x is equal to 12 வாரும் நமக்கு வேண்டும் என்ன பரையந்து நிடம் இவ்விடையும் நமக்கு dy by dt கண்டு விடிக்கனம் அது ஒரு particular pointலியானும் சோயிச்சிரிக்கின்ன இந்த when the foot of the ladder 4 meter away from the wall e foot wall நின்னும் 4 meter ஆகலை ஆவும் பதாது x in the value x in the value 4 meter ஆகுன்ன situationல் dy by dt என்ன நமக்கு கண்டு விடிக்கின்ன இனி ஒரு ஏடு நமக்கு நோக்காம் E X இந்த value 4 ஆகும்பம் Y இட வாலியும் என்று இருக்கிம் அவுடு நமக்கு வேண்டு விருந்திலப்போம் When, அவுடு நான் கண்டுடிச்சு வைச்சேக்காம் When X is equal to 4 which implies E equation அதிட்டு உடுக்கும் எந்த சம்போகிக்கும் நோக்கி 4 square 16 plus Y square is equal to 25 வெரும் Y square is equal to 25 minus 69 வெரும் Y is equal to 3 வெரும் X in the value 4 arm of Y in the value 3 arm of 4 arm of 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 3 arm of 3 with respect to time on the differentiate arm of 1 differentiating differentiating with respect to T T is the differentiate arm of 1 chain rule we have to do that is the function x square on either time x square with respect to x is the derivative of 2x is the derivative of 2x but x with respect to time on the chain rule apply m x square on the derivative 2x into dx by dt plus y square derivative of 2y into dy by dt equal to 25 constant on the derivative 0 now here we have dy by dt ஏட வாலும் வண்டு விடிக்காலலோ அதினைட்டு வேண்டங்கள் நீக்கு dx by dt substitute ஏன் சியாம் அல்லே நான் இக்கு கொஸ்டினான் தொடக்கு வணை answer ஏன் முகலோட்டு எடுதா இத்தனை நம்டையில் வண்டு என்ன இனிக்கு வேண்டது dy by dt when x is equal to 4 ஆனு கண்டு விடிக்கண்டும் என்ன அதிலேக்கு பெரிவான dx by dt ட வாரியும் நம்ம் சப்ஸ்டுட்டியாம் நமுக்கு 2x into dx by dt 2 plus 2y into dy by dt is equal to 0 i இட்டை அம்மாங்க அப்பரத்து உண்டுவாம் which implies 2y into dy by dt is equal to minus 2x into 2 now ஒரு 2 நமுக்கு cancelயாம் இவை அங்க ரைட் செல்லுட்டு உண்டுவையால் which implies dy by dt is equal to minus 2x divided by y dy by dt is equal to value which is dy by dt at x is equal to 4 11 and we have to take the equation of x and y we have already got to take the equation of x is equal to 3 x is equal to 4 y is equal to 3 at x is equal to 4 we have to take the equation நம்மலும் தந்திரிக்கின்னது X உம் Y உம் மீட்டல் அனும் தந்திரிக்கின்னது இது நம்மலும் இதினே சென்டிமிட்டலைக்கு மாட்டு வாணங்கள் X is equal to 4 meter is equal to 400 centimeter நும் விரும் அல்லு Y ட value X 4 அம்ப Y ட value அம்மலும் கண்டு விடிச்சு வைச்சிடும்ட Y is equal to 3 meter ஆனா is equal to 300 centimeter என்ன விடம் கொண்டு substitute ஏம் போ 400 divided by y 300 zero hands line equal to minus 8 by 3 நம்மலும் நும்பே வருந்தில்லே divide by dt கண்டு விடிக்கும் கிட்டாம் போந்த negative வாருக்கும் காரணம் y decrease என்ன rate ஆனும் நம்மும் கிட்டம் decreasing ஆனங்கள் அது negative y தாரிக்கும் கிட்டாம் போந்து இது நம்மும் கான்சிரும் கிட்டியலாம் இறாம் x 4 ஆம்பல x 4 meter ஆம்பம் when x is equal to 4 meter dy by dt is equal to minus 8 by 3 centimeter per second மற்று நமக்கு dx by dt 2 centimeter per second நல்லும் அன்றிக்குந்து ராதினும் கரச்போன்னியாய்ட dy by dt வாரியும் minus 8 by 
സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെ ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് എന്നാണ് എങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എന്ന് എടുത്ത് എഴുതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കൂടെ കൊടുത്ത് എഴുതും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറും ആയി ഇപ്പൊ മൂന്നാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ റുപ്പീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐറ്റം ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വെൻ സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പ്രോളമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെയും മാർജിനൽ റവന്യൂവിൻ്റെയും ഫോമുല പരിചയപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ അതിനെ എം സി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനെ ടി സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ടി സി സി ഓഫ് എക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അറിയാവുന്നൊരാക്കി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് മാർജിനൽ കോസ്റ്റും രണ്ട് മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അവർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ തരണം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിനകത്ത് സർഫസ് ഏരിയ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി വെൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ട്വൽവ് നമ്മൾ ചെയ്തു തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി വൈ ഡിക്രീസ് എന്ന റേറ്റ് അറ്റ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ എക്സ് ഫോർ മീറ്റർ ആകുമ്പോഴുള്ള ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയാണ് ചോദിച്ചത് അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ്സുകളുടെ എണ്ണമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് യൂണിറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവർ സി ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ എക്സ് സെവൻറ്റീൻ ആകുമ്പോഴുള്ള മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യം സി ഓഫ് എക്സിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എക്സിന് നിങ്ങൾ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക സെവൻറ്റീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം സി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഞാനിതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ത് വരും ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയിൻ റൂളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസിലും ചെയിൻ റൂളിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വോളിയത്തെ വോളിയം എക്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അവിടെ പക്ഷേ ഞാൻ ആ വോളിയത്തിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ ആ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു തരാം അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരും ഇവിടെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഫംഗ്ഷൻ എക്സിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെയിം വേരിയബിളാണ് അതേ വേരിയബിളാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ പ്രശ്നം ഇല്ല ഡി ബൈ ഡി എക്സ് വെച്ച് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അന്നേരം ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എന്ത് വരുമെന്ന് പറയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ എഴുതി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഒരു എക്സ് ക്യൂബ് ആകുമ്പം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത
when x is equal to 17 comma marginal cost is equal to 0 0.021 into x 17 17 square minus 0 0.006 into 17 plus 50 Simple add the square root of 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 the square root First time, rupees 20.967 and answer it. And the slide is the question. The total revenue in rupees received from this sale of X units of a product is given by r of x is equal to 13 x square plus 26 x plus 15. Find the marginal revenue when x is equal to 7. What are the simple answer question? We will do problem. We will do the equations alone. We will do the marginal cost. We will do marginal cost. We will do the total cost. We will do the differentiate the point. We will substitute the point. Here, total revenue function is marginal revenue. We will the formula. Marginal revenue MR. Marginal revenue is equal to d by dx of total revenue. Equal to d by dx of total revenue. We will R of x. We will R of x. is equal to d by dx of 13 x square plus 26 x plus 15 and the With respect to x and differentiate under the chain rule down now we shall have a simple uh, differentiation of just a standard result of mathram madhya ude equal to derivative 13 into x square and derivative 2x plus 26 into 1 plus 0 and the equal to 13 into 2 26 x plus 26 the marginal revenue in the value number kitty show you goes to our choice to make a marginal revenue when x is equal to 7 and you see the kind of problems of the chain of all and on a marginal revenue when x is equal to 7 and we another are equal to the another to value substitute here equal to 26 into 7 plus 26 there will look I'm gonna answer the item equal to 208 rupees on 208 rupees Para total revenue in rupees now in total revenue in rupees on our region read the one margin revenue rupees 208 with Rayana rate of change level pump and a definition of and a theory part of the number one and the other three can agree on a minute the nine problems run on the jay the in your topics, we will discuss the topics in the next class.